হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা সিম্পল স্টাডি টিপসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত ঋষি এবং প্রপোশনী আলোচনার তৃতীয় পর্ব বলা চলে এটা আমাদের যতগুলো এপিসোড আমরা আলোচনা করেছি এর আগে দুটি এপিসোড অবশ্য আলোচনা করেছি ঋষি এবং প্রপোশনের উপর ভিত্তি করে এটা হচ্ছে একটা শেষ এপিসোড অর্থাৎ আলোচনা শেষ এপিসোড বলা চলে এটাকে এখন এখানে আমরা দেখব কিছু কঠিন কিছু অঙ্ক অর্থাৎ ঋষি এবং প্রপোশন রিলেটেড কিছু কঠিন ম্যাথ কঠিন কিছু ম্যাথ দেখবো যেগুলো হচ্ছে বিভিন্ন পরীক্ষার সময় এসেছে সো চলো শুরু করা যাক প্রথম একটা অঙ্ক দেখুন আপনার বন্ধুরা দি প্রেজেন্ট রেশিও অফ স্টুডেন্টস টু টিচার্স অ্যাট আ সার্টেন স্কুল ইজ থার্টি টু ওয়ান তাহলে বর্তমানে টিচার এবং স্টুডেন্টের রেশিও কত টিচার এবং স্টুডেন্টের রেশিও হচ্ছে গিয়ে আমার জন্য থার্টি টু ওয়ান ইফ দ্য স্টুডেন্টস এনরোলড মেন্ট ইফ দ্য স্টুডেন্টস এনরোলমেন্ট ওয়ার টু ইনক্রিজ বাই ফিফটি ফিফটি স্টুডেন্টস যদি পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের সংখ্যা বেড়ে যায় অ্যান্ড দি নাম্বার অফ টিচার্স ওয়ার ইনক্রিজ বাই ফাইভ দ্য রেশিও অফ দি স্টুডেন্টস উড বি দেন দ্য ফিফটিন টোয়েন্টি ফাইভ টু ওয়ান হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্ট নাম্বার অফ টিচার অর্থাৎ পুরো প্রশ্নটাকে যদি আমি শর্টকারে বলতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার বর্তমানে টিচার এবং সরি স্টুডেন্ট এবং টিচারের রেশিও হচ্ছে আপনার তিরিশ বাই তিরিশ ইস টু ওয়ান যদি বলতেছে যদি আপনার পঞ্চাশ জন স্টুডেন্টের সংখ্যা বাড়ে এবং পাঁচজন টিচারের সংখ্যা বাড়ে তাহলে রেশিওটা হয়ে দাঁড়াবে আপনার পঁচিশ বাই এক বা পঁচিশ ইস টু ওয়ান তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা কত বা টিচার টিচারের সংখ্যাটা কত হবে আসলে তো দেখুন আমাকে আমাকে বলা হয়েছে যে আপনার বর্তমান টিচারের সংখ্যাটি কত হবে এখন দেয়া আছে হচ্ছে আপনার রেশিওটা হচ্ছে আপনার বর্তমানের শিক্ষক এবং ছাত্র রেশিওটা দেয়া আছে আমরা ধরে নিলাম দি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস অ্যান্ড টিচার্স ইজ থার্টি এক্স আর এক্স ওয়ানের জায়গায় আমরা এক্স লিখলাম তো প্রশ্ন মতো আমাকে বলা হয়েছে যে আপনার মানে তিরিশ জন তিরিশ এক্সের সাথে যদি আপনার পঞ্চাশ জন স্টুডেন্ট নতুন যোগ হয় এই পঞ্চাশ স্টুডেন্ট নতুন যোগ হইল এবং হচ্ছে আপনার একজন স্টুডেন্ট একজন টিচার ছিল সেই একজন টিচারের সাথে যদি আপনার আরও পাঁচজন টিচার যোগ হয় তাহলে আপনার এক্সের সাথে যদি আরও পাঁচজন যোগ হয় সেক্ষেত্রে আপনার রেশিওটা এসে দাঁড়াবে কত পঁচিশ বাই এক নতুন রেশিও হচ্ছে আপনার তখন পঁচিশ ইস টু ওয়ান অর্থাৎ তিরিশ এক্স অর্থাৎ আগে যে রেশিওটা দেয়া ছিল সেই রেশিওর সাথে অর্থাৎ শিক্ষকের সাথে যদি আপনার অতিরিক্ত পাঁচজন এবং স্টুডেন্টের সাথে যদি আরও পঞ্চাশ জন যোগ হয় সেক্ষেত্রে নতুন রেশিও এসে দাঁড়াবে আপনার ছাত্র হচ্ছে পঁচিশ আর শিক্ষক হচ্ছে ওয়ান এ হচ্ছে আমার রেশি অর্থাৎ আমি যদি একবার আমার এই ইকুয়েশনের সাথে দিতে পারি আর আমরা জানি ইকুয়েশন থাকার অর্থাৎ ইকুয়েশন এভাবে থাকলে আমরা লিখতে পারি যেমন এ ইস টু বি বা বি ইস টু সি যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি এ বাই বি ইকুয়াল দুঃখিত সি বাই ডি যদি এরকম থাকে তাহলে সি বাই ডি এম এভাবে লিখতে পারি সো ঠিক একই ক্যাটাগরি দিয়ে এটা হচ্ছে উপরে এটা হচ্ছে নিচে লিখতে পারি আমরা রেশিও যেভাবে আমরা সাজাই সাধারণত তো আমার এক্সের ভ্যালু হচ্ছে আপনার পনেরো তাহলে আমরা লিখতে পারি দ্য নাম্বার অফ টিচার্স ইজ ফিফটিন অর্থাৎ বর্তমান শিক্ষকের অনুপাত যে শিক্ষকের সংখ্যাটা হচ্ছে আপনার পনেরো এটা হচ্ছে মিডল্যান্ড ব্যাংক পনেরো এবং হচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক দু হাজার এই দুইটা প্রশ্ন মানে একই প্রশ্ন দুইবার এসেছে চলুন দেখা যাক এর পরবর্তী একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আইবি এর পরীক্ষা দু হাজার পনেরো সালে আসছে দ্য রেশি অফ রেড বল অ্যান্ড রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক মার্বেল ইন আ জার ইজ থ্রি ইস টু ফাইভ ইফ দ্য নাম্বার অফ রেড বল ইজ ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সে টোয়েন্টি পার্সেন্ট দেন দ্য নাম্বার অফ ব্ল্যাক মার্বেলস ইজ ইনক্রিজ বাই ফাইভ ইউনিট ওকে দ্য নিউ রেশিও অফ রেড টু ব্ল্যাক মার্বেল দ্য সেম হাউ মেনি ওয়ার ইন দ্য জার অর্থাৎ রেড এবং ব্ল্যাক যে মার্বেল আছে তাদের রেশিও হচ্ছে কি আপনার তিন ইস টু পাঁচ এবং যদি আপনার রেড মার্বেলের যে সংখ্যাটা আছে সেটার সাথে যদি আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট ইনক্রিজ করা হয় এবং ব্ল্যাক মার্বেলের সাথে যদি আপনার পাঁচটা ইউনিট যোগ করা হয় পাঁচটা যদি নতুন করে নিয়ে আসা হয় তাহলে রেশিওটা সেম থাকবে অর্থাৎ আগে যে রেশিওটা ছিল থ্রি থ্রি ইস টু ফাইভ সেই রেশিওটাই থাকবে তো সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে আপনার যে পুরো জারের মধ্যে আসলে কতগুলো মার্বেল ছিল তো আমরা এখান থেকে ধরে নিব যেহেতু আমরা ওখানে থ্রি ইস টু ফাইভ আপনার পেয়ে গেছি অলরেডি বা আমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ধরবো যে রেড মার্বেলের সংখ্যা হচ্ছে থ্রি এক্স এবং ব্ল্যাক মার্বেলের সংখ্যা হচ্ছে আপনার ফাইভ এক্স তো প্রশ্নে বলা হচ্ছে আপনার যে এই থ্রি এক্স বা রেড মার্বেলের সাথে আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট যদি আপনার ইনক্রিজ হয় তাহলে থ্রি এক্স প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ থ্রি এক্স অর্থাৎ এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেশি যদি যোগ হয় এবং ফাইভ এক্স
তো সেম অবস্থা আপনার এটাকে যদি আমি ক্যালকুলেশন করি আমার থ্রি পয়েন্ট সিক্স আসে আর এখানে হচ্ছে আপনার ফাইভ এক্স প্লাস হচ্ছে ফাইভ যা আসে তাই থাকবে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না অবশ্যই এখানে বা কোনো ক্যালকুলেশন এখানে হবে না সো আমরা জানি যেরকম ইস্টু বা রেশিও আকার থাকলে যেভাবে ক্যালকুলেশন করা যায় ঠিক সেইমভাবে যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন সেক্ষেত্রে আপনার ভ্যালুটা হচ্ছে আপনার এক্স ইকুয়াল ফাইভ অর্থাৎ আমার টোটাল মার্বেলের সংখ্যা হচ্ছে আপনার সরি টোটাল রেড মার্বেলের সংখ্যা হচ্ছে আপনার এ থ্রি এক্স ছিল আমার রেড মার্বেলের সংখ্যা তাহলে থ্রি ইন্টু ফাইভ হচ্ছে আপনার পনেরো দেখুন থ্রি ইন্টু ফাইভ হচ্ছে আপনার ফিফটিন অর্থাৎ আপনার পনেরোটা হচ্ছে কি আপনার কি রেড মার্বেলের সংখ্যা এটা হচ্ছে আমাদের মার্বেল নিয়ে কি প্রশ্ন এই ধরনের প্রশ্ন অবশ্য প্রায় আসে মার্বেল লিডার আপনার যদি প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কোয়েশনগুলো দেখেন তাহলে দেখতে পারবেন যে অসংখ্য বার এই মার্বেল নিয়ে প্রশ্ন পরীক্ষাতে আসছে এবং আপনি যদি আগে থেকে প্র্যাকটিস করে থাকেন খুব সহজেই খুব সহজেই বলা চলে এখানে আপনি যদি শর্টকাটে করে ক্যালকুলেশন করেন সেক্ষেত্রে আপনার এক মিনিট লাগবেন অবশ্যই একটা ম্যাথ করার জন্য যেহেতু এটা প্রিলিমিনারি ম্যাথ তো চলুন দেখি এরপরে আসলে একটি ম্যাথ আছে যেটা হচ্ছে আপনার ন্যাশনাল ব্যাংক অফ প্রভিশনের অফিসার দু হাজার পনেরো সালে আসছিল আ ম্যান হ্যাজ টাকা টু ইন কয়েন্স আর লোন অর্থাৎ একটা ম্যান লোকের হচ্ছে দুশো দশটা দুশো দশ টাকা আছে কয়েনে আছে আচ্ছা দ্যাটটা কয়েন্স কনসিস্ট অফ ওয়ান টাকা ফিফটি পয়সা অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ পয়সা হুজ নাম্বারস ফ্রম আর রেশিও অফ ফাইভ সিক্স অ্যান্ড এইট রেসপেক্টিভলি হাউ মেনি কয়েন্স আর দেয়ার ইন দ্য ফিফটি পয়সা ডিনোমে ডিনোমিনেশন অর্থাৎ একটা ব্যক্তি হচ্ছে দুশো দশটা টাকা আছে তার মধ্যে এক টাকার কিছু নোট আছে পঞ্চাশটি পয়সার কিছু নোট আছে এবং পঁচিশ পয়সার কিছু নোট আছে তো প্রশ্ন বলা হয়েছে আপনার তাদের এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং পঁচিশ পয়সার একটা রেশিও দেওয়া আছে রেশিওটা হচ্ছে আপনার ফাইভ ইস টু সিক্স তাহলে হাউ মেনি কয়েন্স আর দেয়ার ইন দ্য ফিফটি পয়সা ডিনোমিনেশন অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সার তাহলে আসলে কতগুলো নোট আছে সরি পঞ্চাশ পয়সা আসলে কতগুলো কয়েন আছে তো এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু আমাদের পঞ্চাশ পয়সা চাওয়া হয়েছে তা আমরা জানি যেহেতু রেশিওটা দেওয়া আছে সেই রেশিও থেকে আপনার একটা ভেরিয়েবল যোগ করলে বা ভেরিয়েবল মাল্টিপ্লাই করলে আমরা হয়ে যাবে তো আমরা জানি না বাট কয়টা আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা ফাইভ এক্স ধরলাম সিক্স এক্স এবং হচ্ছে এইট এক্স ধরলাম তো এক্স হচ্ছে একটা জাস্ট ভেরিয়েবল যেটা আমরা মাল্টিপ্লাই করে করে অর্থাৎ আপনার বের করব অ্যাজিউম করে নিলাম আর কি তো এখন প্রশ্ন মতে দেখুন আমরা এখানে দেয়া আছে টাকা তো যেহেতু আমাদের টোটাল হচ্ছে টাকা তাহলে আমরা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে কয়েনকে টাকায় কনভার্ট করে নিতে হবে তাহলে আমি সহজেই ক্যালকুলেশন করতে পারবো না সো এরই সুবিধার্থে আপনার ফাইভ এক্স অবশ্যই আমার যেহেতু এক টাকার কথা বলা হয়েছে পাঁচটা তো সেক্ষেত্রে আমার এখানে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমরা দেখুন পঞ্চাশ পয়সা আমরা জানি পঞ্চাশ পয়সাকে টাকা কনভার্ট করে গেলে আপনার দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে তো একইভাবে আপনার পঁচিশ পয়সাকে আপনি যখন টাকা কনভার্ট করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এগুলো সবই যখন আমি টাকা কনভার্ট করলাম তো এইগুলো সবগুলো সমষ্টি হচ্ছে আপনার কত দুইশো দশ টাকা তাহলে টোটাল ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে আপনার এক্স ইকুয়াল হতো টোয়েন্টি ওয়ান দ্য টোটাল হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি ওয়ান আমার বের হলো এক্সের ভ্যালু সো নাম্বার অফ কয়েন্স অফ ফিফটি পয়সা ইজ আপনার সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ একশো ছাব্বিশটা হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ পয়সার কয়েন আছে এই চমৎকার একটি অঙ্ক হচ্ছে আপনার ন্যাশনাল ব্যাংক প্রভিশন অফিসার দু হাজার পনেরোতে আসছিল অবশ্য আসুন দেখি এরপরে আরেকটি ম্যাথ আমরা দেখি ইন আ সার্টেন পপুলেশন দে আর থ্রি টাইমস অ্যাজ মেনি পিপল এইজড টোয়েন্টি ওয়ান অর আন্ডার অ্যাজ দে আর পিপল ওভার টোয়েন্টি ওয়ান দ্য রেশি অফ দোজ টোয়েন্টি ওয়ান অর আন্ডার টু দ্য টোটাল পপুলেশন ইজ অর্থাৎ প্রশ্ন বলা হচ্ছে আপনার যে একুশ বছরের যে জনগণ একুশ বছরের জনগণ আছে একুশ বছর বা তার নিচের যে জনগোষ্ঠী আছে আর তাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে আপনার একুশ বছরের উপরের জনগোষ্ঠীর সাথে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বলা হয়েছে রেশিও অফ দোজ টোয়েন্টি ওয়ান অর আন্ডার টু দ্য টোটাল পপুলেশন তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান এইজের যত জনগণ আসে বা তার নিচে জনগণ আসে তাদের সাথে টোটাল পপুলেশন আসলে ক্যালকুলেশনটা মানে আমাদের দেখাতে হবে তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি দ্য পিপুল এইজড ওভার টোয়েন্টি ওয়ান একুশ বছরের উপরে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হচ্ছে আপনার এক্স জুন তাহলে যারা টোয়েন্টি ওয়ান অথবা টোয়েন্টি থেকে লেস বা কম আছে একুশ বছর বা তার থেকে কম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হচ্ছে আপনার থ্রি এক্স যেহেতু এখানে বলা হয়েছে আপনার থ্রি টাইমস হুম থ্রি টাইমস যেহেতু বলা হয়েছে সো দ্য টোটাল পপুলেশন ইজ তাহলে আমি এখন কী করবো আমার এই হচ্ছে আপনার একুশ বছরের উপরের জনগোষ্ঠী এক্স আর একুশ বছরের বা তার নিচে জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হচ্ছে আপনার থ্রি এক্স এই দুটো টোটাল ক্যালকুলেশন হচ্ছে
এবং টোটাল জনগোষ্ঠী হচ্ছে আপনার ফোর এক্স আমি যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা থ্রি ইস টু ফোর দাঁড়াবে এই সহজ একটি অঙ্ক অবশ্য পরীক্ষাতে আসছিল এই অঙ্কটি এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি বলা চলে যে আজকের রেশিও এবং প্রপোশন চ্যাপ্টার রিলেটেড সর্বশেষ অঙ্ক আশা করব খুব ভালো থাকবেন সবাই এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকবেন নিয়মিত এই ধরনের প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কোয়েশ্চেন বাংলা অঙ্ক ইংরেজি স্পোকেন ইংলিশ বিভিন্ন ম্যাথের ট্রিক্স নিয়ে আমরা অবশ্যই আপনার সামনে হাজির হব আমাদের ভালো থাকবেন আমাদের সাথে থাকবেন আর অবশ্যই অবশ্যই আপনার ভালো বা মন্দ যেটাই হোক না কেন সেটা মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে